नमस्कार दोस्तों क्लास एट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर एट कॉड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन एंड देर टाइप्स प्रैक्टिस एट एट पॉइंट टू उसमें क्वेश्चन नंबर फाइव लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोमबस ए बी सी डी आर सिक्सटीन सेंटीमीटर एंड ट्वेल्व सेंटीमीटर फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ द रोमबस तो अब रोमबस यहाँ पे कहा गया है तो रोमबस में ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं सभी साइड जो हैं क्वार की इक्वल होती हैं तो ए बी सी डी जो क्वार है इसमें सभी साइड्स इक्वल होंगी एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाई ऑफ ईच ईच अदर इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है तो लेंस ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोमबस अब डायगोनल जो है एक और ये दूसरा अभी 16 सेंटीमीटर का सपोज डी बी तो लेट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि लेंथ ऑफ डी बी इज इक्वल टू सिक्सटीन सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ ए सी कंसिडर करेंगे सपोज लेंथ ऑफ ए सी हम लेंगे ट्वेल्व सेंटीमीटर तो ये हो गए दोनों डायगोनल अब इसके आगे सॉल्व करने से पहले आप सभी को अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए अब देखिए दोनों डायगोनल सपोज ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं तो लेट ए बी ए सी लेट ए सी एंड ए एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ ओ में अगर इंटरसेक्ट होते हैं तो अब यहाँ पे ए से ओ तक की जो लेंथ है ए ओ इज इक्वल टू वन बाई टू लेंथ ऑफ ए सी एंड डी से ओ तक की जो लेंथ है डी ओ वन बाई टू डी बी डी बी के हाफ होगी तो ए ओ इज इक्वल टू वन बाई टू ए सी की लेंथ देखिए ए सी है ट्वेल्व तो यहाँ पे ट्वेल्व और डी ओ इज इक्वल टू वन बाई टू इन टू बी डी बी डी की जो लेंथ है वो हमने ली है सिक्सटीन डी बी या बी डी ये है सिक्सटीन तो यहाँ पे टू से सिक्सटीन को डिवाइड ट्वेल्व को डिवाइड करना पड़ेगा टू सिक्स या ट्वेल्व तो ए ओ की लेंथ होगी सिक्स सेंटीमीटर और डी ओ की जो लेंथ होगी वो डी ओ इज इक्वल टू टू एट जा एट सेंटीमीटर अब देखिए ए ओ सिक्स डी ओ एट तो ए ओ सिक्स डी ओ एट तो यहाँ पे राइट एंगल जब बनेगा तो यहाँ पे नाइन्टी डिग्री का एंगल और राइट एंगल में नाइन्टी डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस तो यहाँ पे ए डी हाइपोटेनियस है और ये दोनों साइड और ये हाइपोटेनियस तो यूजिंग पैथागोर स्थेरम इन ट्रेंगल ए ओ डी अब यहाँ पे एक चीज हमें लिखनी है डायगोनल्स ऑफ रोमबस आर परपेंडिकुलर बाई ऑफ ईच अदर तो यहाँ पे लिखना है डायगोनल्स ऑफ रोमबस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तो एस एंगल एंगल जो होगा वो ए ओ डी नाइन्टी डिग्री का होगा तो यहाँ पे लिखना है एस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री तो इन राइट एंगल ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल ए ओ डी ए ओ डी ट्रेंगल में यूजिंग पैथागोरस थेरम पैथागोरस थेरम का यूज करेंगे हम यहाँ पे यूजिंग पैथागोरस थेरम पैथागोरस थेरम से हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर अब ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ की जो लेंथ है वो हमने यहाँ पे लिए है सिक्स सेंटीमीटर ए ओ है सिक्स डी ओ एट तो यहाँ पे ए ओ सिक्स का स्क्वायर और डी ओ जो है वो एट का स्क्वायर तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटी फोर एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर तो अब यहाँ पे ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटी फोर इन दोनों के एडिशन हो गया हंड्रेड तो ए डी इज इक्वल टू स्क्वायर दूसरी साइड में लेने के बाद स्क्वेयर रूट होता है तो ए डी की जो लेंथ होगी वो होगी स्क्वेयर रूट ऑफ हंड्रेड मतलब टेन सेंटीमीटर अब ए डी अगर टेन सेंटीमीटर है तो जो रोमबस की साइड आ गई टेन सेंटीमीटर तो अब रोमबस की जो पेरीमीटर हमें 
वो भी यहाँ पे पूछी गई है तो यहाँ पे साइड के लिए हमें लिखना है टेन सेंटीमीटर और पेरीमीटर ऑफ रोमस रोमस की सभी साइड सीक्वल होते हैं पेरीमीटर मतलब क्या होता है किसी भी डायग्राम की पेरीमीटर मतलब सभी जो बॉर्डर होती हैं उनकी लेंथ की एडिशन तो टेन 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 सभी का एडिशन करना है तो फोर मल्टीप्लाइड बाय हमें साइड करना पड़ेगा तो फोर इंटू टेन इज इक्वल टू फोर्टी सेंटीमीटर ये हो गए पेरीमीटर ऑफ द रोमस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड एट सेंटीमीटर अब यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर क्या होता है इन अकॉर्डिलेटल इफ ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रंट एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री तो ये होता है स्क्वायर अब स्क्वायर का डायगोनल मतलब अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट ए अब इस ए की हमें लेंथ पूछी गई है और जो स्क्वायर की साइड है एट सेंटीमीटर तो यहाँ पे ए बी एट सेंटीमीटर बी सी एट सेंटीमीटर तो अब यहाँ पे जो होगा वो राइट एंगल ट्रैंगल होगा और राइट एंगल ट्रैंगल में हम हाइपोटेनिस की लेंथ फाइंड कर सकते हैं अगर दोनों साइड की अगर हमें लेंथ पता हो तो तो हमें लेना है कि लेट कॉटिलेटरल ए बी सी डी बी अ स्क्वायर कॉटिलेटरल ए बी सी डी सपोज स्क्वायर है एंगल ए बी सी एंगल ए बी सी जो है वो नाइन्टी डिग्री का होगा तो इन राइट एंगल ट्रैंगल इन राइट एंगल्ड ट्रैंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थेरम यूजिंग पाइथागोरस थेरम पाइथागोरस थेरम का यूज करके हम यहाँ पे हाइपोटीनियस का स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग साइड्स ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हम यहाँ पे ले सकते हैं तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड एट एट है तो यहाँ पे एट स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे होगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटी फोर प्लस सिक्सटी फोर तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों के एडिशन अगर हम करते हैं तो ये होगा वन हंड्रेड ट्वेंटी एट तो ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर कब जब हम राइट हैंड से मिल लो तो स्क्वेयर रूट होता है तो वन हंड्रेड ट्वेंटी एट स्क्वेयर रूट में आ जाएगा अब ए सी इज इक्वल टू वन ट्वेंटी एट को हम सिक्सटी फोर इंटू टू लिख सकते हैं अब ऐसा क्यों लिखना है देखिए एक रूल है यंथ रूट ऑफ ए इंटू बी यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई या डिवीजन है तो यंथ रूट हम इन दोनों को सेपरेट लिख सकते हैं यंथ रूट ऑफ ए इंटू यंथ रूट ऑफ बी तो ये यह फार्मूला कभी यूज करना है जब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन हो तब भी प्लस माइनस के लिए नहीं करना है तो यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है जो परफेक्ट स्क्वेयर हो और यहाँ पे जो ना परफेक्ट स्क्वेयर हो अब 64 का स्क्वेयर रूट एट आता है तो हम इसे 64 फोर स्क्वेयर रूट एक स्टेप यहाँ एक स्टेप हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखेंगे 64 का स्क्वेयर रूट इन टू स्क्र रूट ऑफ टू सिक्सटी का स्क्वेयर रूट आता है एट और यहाँ पे होगा रूट टू तो एट रूट टू सेंटीमीटर जो है वो लेंथ होगी डायगोनल की क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ रोमबस इज फिफ्टी डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग थ्री एंगल्स अब रोमबस यहाँ पे कहा गया है तो रोमबस के सभी साइड्स इक्वल होते हैं अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो एक एंगल हमें यहाँ पे दिया गया है सपोज ए बी सी डी इज अ रोमबस तो यहाँ पे हमें लिखना है कि सपोज कॉर्डिलेटरल ए बी सी डी इज अ रोमबस कॉर्डिलेटरल ए बी सी डी अगर रोमबस है एंड लेट एंगल ए इज इक्वल टू फिफ्टी डिग्री एंगल ए फिफ्टी डिग्री हो तब अब एंगल ए डिग्री है तो उसका अपोजिट एंगल सी तो यहाँ पे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए इसका रीज़न हमें लिखना है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए अपोजिट एंगल्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ रोमबस आर इक्वल अपोजिट रोम एंगल्स ऑफ रोमबस आर इक्वल तो इसलिए एंगल सी जो है वो भी फिफ्टी डिग्री का यहाँ पे हो गया अब अगर ये फिफ्टी है ये भी फिफ्टी है तो पैरल जो रोमबस होता है हर एक रोमबस पैरलोग्राम होता है तो डी और ए ये दो साइड्स पैरेलल यहाँ पे हो गए तो अभी यहाँ पे लिखना है डी सी इज पैरल टू ए बी डी सी ए बी को पैरेलल है एंड डी ए इज ट्रांसवर्सल डी ए इज ट्रांसवर्सल अब यहाँ पे क्या होता है देखिए तो अगर दो लाइंस पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है दो लाइंस पैरेलल और ट्रांसवर्सल तो कोई इंटीरियर जो एंगल होते हैं ये दो या इधर के दो 
इनके एडिशन 180 हंड्रेड एट्टी डिग्री होते हैं तो दो लाइन्स पैरल ये ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों की एडिशन 180 हंड्रेड एट्टी डिग्री होगी तो एंगल ए प्लस एंगल डी यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री यहाँ पे इसका रीजन लिखना है को इंटीरियर एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स के एडिशन वन हंड्रेड एट्टी डिग्री होते हैं तो एंगल ए जो है वो फिफ्टी डिग्री का है तो ए फिफ्टी डिग्री का प्लस एंगल डी इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री तो एंगल डी इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री माइनस प्लस फिफ्टी को राइट हैंड साइड में लो तो यहाँ पे माइनस होगा तो एंगल डी इज इक्वल टू वन एट्टी माइनस फिफ्टी तो ये होगा एंगल डी इज इक्वल टू वन हंड्रेड थर्टी डिग्री तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों अभी प्रैक्टिस एट पॉइंट टू का एक क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए कहा था पिछले वीडियो में उसका एक मतलब स्क्वायर था वो इजी है लेकिन एक क्यूरी आई थी तो सभी डायग्राम्स ड्रॉ करें ऐसा कहा गया था तो मैं वो भी डायग्राम जो है अगले वीडियो में ड्रॉ करने वाला हूँ स्क्वेयर ऑफ साइड 5.2 सेंटीमीटर ऐसी लेंथ दी गई थी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये स्क्वायर था तो ठीक है थैंक यू